，小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？殷啸天，你走不了了。马宁儿，赶紧把他杀了。殷啸天，这里没你的事，你赶紧走。哼，我出去。啊，看你怎么跟他解释。思洛，你听我说，事情不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！我有什么好说的有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。思乐，根本不是你想的那个样子、啊。无语，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，漂逸不会有事的。怎么，陆漂逸，现在反悔还来得及？
，算你躲得及时。呀大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
不是他的对手。我，队长，你好好养伤。你，啊！曼尼尔，你给我出来！曼尼尔，曼尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！到底放在哪里了呢？虽然不同，但是彼此之间有着密切的联系。全谱，它根本就不是一本武功秘籍，而是一本和这些宝藏有着密切联系的书。
的这就是宝藏的坐标跟密码。怎么样？坐标解开了吗？还没有。我父亲生前设置的线索太复杂了，朱飘逸的嘴里也套不出什么信息。再给我几天时间吧。但是你不要跟我耍小聪明，识时务者为俊杰。我比你更着急。朱飘逸他太精明了，又有刘长平那帮人的关照，就算我有三头六臂，我也不一定能拿得到吧。记住，坐标解开以后。我们在得到龙头杖，打开宝藏，一定不会亏待你的。但是如果你不老实，想欺骗我，那我就让你去见梁普芳，明白吗？明白了。柳迎春已经请假很多天了，你有什么消息吗？报告社长，没有。现在计划有变，宫崎先生让我们终止柳迎春的刺杀行动，所以我必须知道他在哪儿。好的，社长，我会尽快查出。张林海部队的军事布防资料，你有什么新进展？很抱歉，还没有。雪莲，完不成任务的话，我想你应该知道后果。可是社长，这次的任务真的很难完成，因为张凌海已经不再负责具体的军务事宜，只是把事情交给张天行。张天行是个不近女色的人，所以除了柳迎春，没有任何人能够接近他。宫崎先生交代的任务，还没有我完不成的。看来这次我要铤而走险了。雪莲，你先去查清楚资料存放的位置，然后我们里应外合，不惜一切代价。一定要拿到资料。是长官，请问有事需要帮忙吗？没有，快去巡逻吧。是。所幸只是外甥
，宫崎骏。这是你最爱喝的海藻汤。报告将军，昨天夜里有人袭击了我们档案室，有资料失信，巡夜的士兵全部死亡。有什么线索吗？从现场来看，这个人对我们这里非常熟悉。我知道了，真正的资料谁也盗不走，都在这里。传我的命令，这件事情到此为止，谁也不许再查。可是没有可是，如果大帅怪罪下来，我扛。是，去吧。马宁儿，你耍了我们这么久，也该拿出点诚意了吧？我耍你们？好，那你告诉我，我该怎么做？不然你跟我进国术馆去拿龙头杖啊！我警告你啊，别给我找借口。好了，别吵了。拖了这么久，还是一筹莫展。昨天大帅已经给我施加压力了，如果十日之内再找不到龙头杖，再这么拖下去。我们怎么向大帅交代？哼！既然我们强攻不成，要不我们找个机会混进去，把他给引出来。这段时间好不容易稳定下来，我也着急，要赶紧想个法子才行。法子倒是有，国术馆有士兵把守，不能强攻，但人。总是有弱点的。你的意思是，调虎离山。调虎离山。我想啊，找两个人来扮成难民，到国术馆向朱飘逸求救。凭我对朱飘逸的了解，他对这件事不会不管的。只要能把朱飘逸骗出来，你。就带我去找龙头杖。那如果朱飘逸随身携带龙头杖呢？哎，不可能！你们忘了，上次咱们攻打太极门的时候，他就没把这龙头杖带在身上。凭我推测呀、啊，他一定把这个龙头杖藏到了一个非常隐蔽的地方。殷小天已经没有耐心了，看来我只能先配合，再找机会杀了他。好，那一切就照你的计划来办。嗯。我和刘馆长要见几个同志，有要事谈。你们照顾好大家，有什么事等我回来再说。嗯，嗯放心吧。的英雄，帮帮忙！哎，快起来，快起来，快起来！出什么事了？快起来！我和我妹妹带着弟弟来上海做买卖，可是碰到青帮的流氓，把我们的财物都抢走了。我弟弟找他们理论，却被他们活活打死了。我们两个弱女子走投无路。听说你们国术馆里都是行侠仗义的英雄，求你们，求你们帮帮忙吧！起来，起来，起来，起来，起来，别这样！岂有此理！这光天化日之下，大上海居然有这种欺行霸市的人渣！放心，我帮你们去讨回公道。谢谢，朱峰，我跟你一起去。好，姑娘，麻烦你们带个路。走，行，走。
，你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！跟我来，就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？对。哎，要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。我们走。来来来来来，压压压上，好，压，快点快点啊！我就不信翻不了台。来来来，快点，快点，点我！你们这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！你爷爷我就是。找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，我上。说，还欺负欺负人？不敢了，不敢了！以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧。我们也走吧。嗯。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？云啸天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。云啸天，这里没你的事，你赶紧走。哼，我出去。啊，看你怎么跟他解释思洛，你听我说，事情不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！有什么好说的？还有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。
我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。死了，根本不是你想的那个样子。死了，你撑着，我去叫人，我去叫人。事情，你你对我来说太重要了，你知道吗，斯洛？斯洛，可以在，抱抱我吗？啊<笑>师傅，对不起你，死了。陆、啊、云，陆云，听我说。陆云，陆云，陆云，你要害我！你听我解释，你误会我了，你不要害怕，我不会杀你的。
，冷静点。哎，不要追，看思路。思路，思路，思路，思路，你看看我，思路，思路，思路，你看看我呀，思路，你怎么了？你说话呀，思路。没想到，马尼尔竟然会下如此毒手。是我没有保护好你，思洛。哥，哥，你别这样，你别这样，哥。哥，别这样，思洛。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时你们在哪儿？我们，我们在外面，在外面。在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了，我们去打抱不平。还记得我走之前说什么吗？我说过，有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，思路就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了，别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多，还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了。让思洛安安静静的走吧。难道宁儿已经投靠殷小天了吗？我靠了尹小天。对，无缘无故来我房间，一定是找龙头账。思洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物。这一切都说明。马宁儿肯定投靠了尹小天。我想起来了，尹小天，梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了。我发现马宁儿一个人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且他一直用的是英朝弓，其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？对不起，对不起
，不是我，痛快做表演，不能怪我，不怪我昨天，我因为冲动和气愤，说了一些埋怨你的话。我希望你不要往心里去。没什么的，你说的对，我们确实太冲动了。其实，我也很自责。真没想到，马尼尔现在变成这个样子。也许是因为怨念吧。怨念？对，我占有了本来属于他的一切，他的身份，他的生活，他的爱情。这是他对我、对父亲、对身边的人。都产生了强烈的不满，但是，那都是很多年前的事情了。再说，长辈的决定，也不能怪我们啊。最大的可能，就是殷孝天利用了他的弱点。不过，更多的事情，我们已经无法推测了。迎春，我来找你。就是想告诉你，别再因为斯洛的死而自责
，危难关头，大仇未报，最要紧的是，我们要团结、冷静，尽快把龙头仗交给革命军。婉宁儿，事情办得怎么样啊？婉宁儿，我我搞砸了。我本来打算收复失落的，却没想到，将他误伤致死。后来朱飘逸他们赶来，我只好逃走。我已经回不去了。雪莲，给他安排住处。是。马宁儿，别再让我失望了。龙头杖拿到了吗？大帅，属下无能，请大帅再给我几天的时间吧。再给你几天时间，给了你这么多天，你都拿不到。再给你几天，你就能拿到了吗？大帅，现在情况有所不同啊。有什么不同？属下已经。把朱可发的亲生儿子纳入了麾下。这次国术馆那边革命军的线索就是他提供的。朱可发的儿子你都敢用？大帅放心，据我所知，马宁儿十分记恨朱飘逸，一心想学武功。他也想借我们的手干掉朱飘逸。让他来见我吧。是。大帅，有何指示？最近怎么没看到天晴啊？张将军这几天一直在办公室呢。办公室？他在办公室都干什么呀？张将军最近有些恍惚，可能是因为韩记者的事儿吧。您找他有事儿，我帮您把他叫过来。哦，呃，去吧。是。哥，您找我。好，天晴啊。最近怎么没来看我啊？哦，最近也没什么事情向你汇报，所以就没过来。我看你心情不太好，是不是有什么心事啊？啊，没有啊，哥，想多了。这边说天行啊，你有什么心事，我能不清楚吗？说吧，是不是为了上次那个韩记者？你怎么跟个小孩子似的？女人嘛，不就是玩具吗？何必这么认真呢？啊？哎，天行啊，记不记得小的时候你的玩具被人抢了，哥是怎么做的吗？记得，二选一。对呀，二选一。要么，再买一个；要么，哥去找到拿你玩具的人，抢回来揍他一顿。说吧，什么人抢了你的心上人？哥去找他。哥，不是您想的那样，主要是他受不了咱们这种戎马生涯。
，给他一段时间，好好考虑考虑吧。天行啊，天涯何处无芳草啊！男人最重要的是权力，有了权力，要什么样的女人没有？等哥当上了大总统，你要什么样的女人，哥就给你什么样的女人。何必在一棵树上吊死呢？哥，放心吧，不管怎么样，我都不会单办军务的。哎，对了，革命党那边怎么样了？目前没有什么新的消息，只是一直向北面进军。哎，形势对咱们不利呀、啊！这帮革命叛党狡猾的很。天晴啊，你可要小心呐、啊，时刻做好战斗的准备。嗯哎，对了，呃，上次的军书物资筹备的怎么样了？啊，已经准备就绪了，肯定万无一失。嗯。嗯这本全谱是朱叔叔亲手写的，里面有他的心血和对你的期望。你不打算留下来做纪念吗？纪念。我何尝不想呢？如果当时殷孝天他们不是来的那么突然，我多么希望把家里的一切都留下来，一切灾祸皆因他而起，害得我们家破人亡。如果不是他，马宁儿不会心生歹意，梁叔和思洛也不会白白死去。如今。他们还没有得到全谱，必定还会来纠缠。如果留着他，真的不知道还有多少人会受到牵连。嗯、进来吧。你一定很痛苦吧？人死了就死了吧，你再烦恼也没有什么用。我想一个人安静安静。一般外表越坚强的人，内心就越脆弱。过去的就让它过去吧。别再伤心了。啊，队长，你先出去。是。嗯、马宁儿，我带你去见张大帅。记住了，你是我的手下，该说什么不该说什么，你应该清楚。是。
，人我给您带来了。你说这棋盘上的这个跳棋呀、啊，真有意思。不吃，不围，全凭棋盘上的棋子跳到对面，又要互相成全，又要互相使绊儿。你们看看啊，我这棋盘上的绿子儿该怎么走？大帅，形势对绿子不利，何不堵住去路，等红子过来？你就是马宁儿。是。下去吧。你很会下棋吗？我只是给大帅一点意见。哼，别以为我不懂你刚才的意思，我不希望有下次了。马宁儿，我早就发现你不是真心帮我们做事，我劝你仔细看看当下的局面。我警告你，别给我耍好样。否则的话，我饶不了你崔兄啊，请。老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿，切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？啊，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入。即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求
，崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。刘馆长，不知这位是啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。行。力气还不小呢。如风，没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吧？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。
，这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武。我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿。能够让我在有生之年，遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。一想到你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道，简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法，就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。我相信你一定会赢的，好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎，我重新给你做。你煮那么辛苦，我喝了，我喝。别喝了，没事的，真的不能喝，不能，不能，不能。真的没事。了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则。我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。呀！哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大帅过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅太爱。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片
，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。不要急，听我说，听我说啊！国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊！我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队！走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容。心存善念，是我们习武之人的武德。武德，就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅，我可以教你，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。每当我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强，从你的眼神里我看到了。其实你不想过这样的生活。你觉得？以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。
弱了。鬼狐大哥果然厉害。队长，我先走了。队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长，要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱票一引出来，我们自己。去拿龙头杖，妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿，但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。说一下你的计划吧。什么计划？好了，你我都是聪明人。再说了，咱们的目标都是一致的。告诉我吧。凭我的能力，还不足以对抗尹小天，所以我打算通过张凌海来对付他。张凌海，你倒可以去找张凌海，不过你不怕他？把你出卖给殷啸天吗？他不会的，放心吧知道，你们都瞧不起我，包括你在内，你也瞧不起我。啊，你们都瞧不起我。
我了解你，也知道你怎么想的。你们男人。都一样，都一样其实，你是第一个诚心对我的人。等一下。希望你能成功。大帅，马宁儿要见你。他一个人吗？是的。让他进来吧。是。进去吧。大帅，殷孝天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好，说说看。龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷孝天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么是殷孝天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢？大帅，我比殷孝天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说，我的武功不如队长。让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思，有意思。哼，怪不得殷孝天能把你收入麾下。可是，你怎么能保证？你一定能完成任务呢
，殷孝天队长的问题，在于一直等待。而我觉得，我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务，但我愿意试一试。还是你懂我呀？我用人，只看能力。既然这样。我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷小天杀了你。谢大帅赏识。大帅，您找我有何吩咐？小天呐、啊，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功？是进步了，还是退步了？大帅，请放心。卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅演示演示。哎，不用了，小天呐。虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅。您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。现在，革命形势依然很严峻，浙江、湖北一带的敌军严防死守，杨将军。恐怕还需要一段时间才能抵达上海。如果我们主动找杨将军呢？不妥，张林海一直盯着我们。现在马宁儿也失踪了，不确定他是否在暗中观察我们。如果我们暗中离开国术馆，恐怕会被他们设计埋伏。飘逸说的对，我们现在待在国术馆，相对来说还是比较安全的。飘逸，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了。这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书，盼切磋武艺，望朱兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢。现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不过那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。表姨，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸。他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的。你又何必冒此风险呢？是啊，朴毅，就算你有把握打赢殷孝天，也不知道他们会耍什么花招啊
。据我分析，张凌海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆偷龙头账。虽然我还没有和殷啸天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他。我更加不会让他们找到龙头账的。刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。刘毅，你说，麻烦你，请曹大帅来看这次比武。只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。刘毅，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷啸天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来，我绝对不能错失这个机会。刘毅啊，你不仅有勇气。还胆识过人，你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。张大帅让我到国术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头账，这招不错。不知张大帅是怎么想的？嗯，朱飘逸已经答应挑战了。比武时间就在明天，马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章，不然。可以走了。你们给我盯紧马宁儿，他要想逃跑，就马上把他干掉。队长，马宁儿这颗棋子已经没有什么用了，要不要找到龙头杖之后，我把他给做了？不，等我打死朱飘逸之后。我要亲手杀了他！我要让他知道，跟我耍心眼儿就得死。你们两个也是一样。怎么这么晚了，还不睡啊？我睡不着。你是在担心飘逸比武的事情吗？我知道，飘逸哥的功夫很好，但是殷啸天这个人阴险狡诈，我怕他会有什么卑鄙的手段。其实我也有点担心啊，我们两个才刚相聚，现在他又要冒这么大的风险。姐姐，是这样的，我担心飘逸大哥，完全是因为
，我一直把他当做一位非常保护我的大哥哥，所以我才会担心他的。你跟我说这些干嘛？你不用跟我解释，我明白的。总之，飘逸有他自己的立场和思想，我们应该支持他，对吧？嗯，对我想每天都能和你静静的欣赏这夜空。我也是。你知道吗？在我们分开的这段时间，我经常仰望星空，幻想着和你重逢的样子。没想到，我们就真的重逢了。也许，这就是信念的力量。只要心中坚信，就一定能实现。其实，我也是无数次看着星空，做着跟你同样的梦。哎，这样吧，我们来个约定好不好？如果以后我们不得已分开了，我们就每个晚上按时仰望星空。然后把心里的话告诉星星，让星星当我们的传话员。这样，我们心里的话就可以传给对方了。好，迎春呢？麻烦你帮我保管一下。你这是干什么？这不吉利的。只是暂时让你保管的。我总不能带着他去比武吧？我，嗯，那可说好了，答应我，赢了之后我就还给你。嗯。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，啊。发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。迎春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给你。别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。朱飘逸
，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯。生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，钟飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。钟飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！哎，有的时候男人就是为了争一口气。先走，飘逸不会有事的。怎么，钟飘逸，现在反悔还来得及我的及时。
你受伤了？没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>你先下去。是。队长，你，我，我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿，你不,不是他的对手。哎、队长，你好好养伤。你啊！飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你
我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！好，干得好。我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思。咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置，马宁儿，你有什么理想？我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人，不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿。愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次……没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。现在可以物归原主了。迎春，你有心事啊？没有啊。你有心事，我能看得出来。你是武林高手，还懂读心术啊？飘逸，我有件事情想跟你商量。现在。张凌海的爪牙已经被你打败，我想，是时候继续刺杀张凌海了。你不能够回同学社，太危险了。更何况你性格太冲动，很容易出事的。我以前是很容易冲动，但是经历过这么多事情，我已经学会控制我自己了。我想。如果留在这里，像你们一样，凡事先商量，然后再考察，再听安排，统一行动，这样也许会很安全、很保险，但是会错过很多大好的机会的。迎春，你听我说，忍一时风平浪静。
退一步海阔天空。我知道，你还恨着张凌海，但已经是过去的事了。你不应该一直带着仇恨的枷锁活着。你的生命里，不应该只有仇恨，还应该有美好的生活。放下仇恨，放下过去，想想如何面对未来，如何去珍惜身边的人。放下仇恨。我今生如果不为我母亲报仇的话，我怎么安心自在的活着？你看你，你又倔起来了。不是我倔，飘逸，其他什么事情我都可以听你的，但是唯独这次，不行。飘逸，飘逸，哎呦喂，你俩这是怎么了？喂喂，大伙儿都等着你们呢，快走啊！走啊！来来来，走！哎，大家先安静一下，先听我说啊！今天啊，朱师傅打败了殷啸天，成就了恶人，为我们上海国术馆争了光，我们大家敬朱师傅一杯，来。谢谢。来来来，都过来敬朱师傅啊！赶紧过来，过来。谢谢，谢谢。朱师傅，朱师傅，就点厉害，多谢。太厉害了，朱师傅。谢谢。迎春。迎春，飘逸，我走了。迎春，等我求求你，你能不能改变一下决定啊？飘逸，对不起，我已经决定了。你是什么时候做的决定啊？从你打算接受殷啸天挑战的那一刻，我就已经决定，我也要做些什么。你还是要回通讯社吗？不，我不回通讯社，我直接找张天喜，通过他接触张凌海。那你有具体的计划吗？我可能还是要继续利用我跟张天行的关系来做这件事。啊，不过你放心，我有我的底线。飘逸。我知道这个决定可能你无法接受，但是我只有这一种办法才能够接触到张凌海。我知道，我明白。你回去吧。别担心我。你猜谁来找你了
。谁啊？猜呗。韩记者，对，行，我知道了李雪，我就知道你会回来，送你。嗯，谢谢。嗯，你怎么在家里待这么长时间？哦，因为家里的琐事太多了，所以回来晚了。哦，嗯，令尊令堂都还好吧？哦，都挺好的。呃，这时间也不早了，要不我们去吃饭？好。报告社长，罗柳迎春的消息了。他在哪里？他在张天行呢。他的胆子是越来越大了，消失了那么多天，竟然不回通讯社，直接跑去张天行那边。是否要我通知他停止刺杀张凌海？不用了，我自有安排。你先下去吧。是。谢谢。以前呢，都是我不好，让你有了约束感，所以我决定从现在开始，给你充分的自由。真的吗？真的。呃，不过，不过什么？你也知道，上海这个地方鱼龙混杂，什么人都有。你一个女孩子，注意点安全，总是应该的吧？嗯，知道。你这次回来，还没去通讯社吧？啊、uh, ，我还没来得及去呢。其实，我是觉得记者的工作我有一点烦了。那好办，换份工作，我来帮你安排。哦、uh, ，不用了，不用了。其实我还没有想好呢，我自己的事情我自己处理吧。好，那我不干涉你太多。休息一段时间，总是需要的吧。<笑>